చదరపు కాగితంతో ఆకృతులను కొలవడం భాగం ఒకటి సైజ్ ఆఫ్ షేప్స్ యూజింగ్ స్క్వేర్డ్ షీట్స్ పార్ట్ వన్ మనం నేర్చుకుందాం కష్టమైన ఆకృతులను ఎలా కొలవవచ్చో మేడం మాకు ఆకృతులను కొలిచేటప్పుడు ఇబ్బంది అవుతోంది ఎందుకు మీరు చతురస్రాల ముక్కలతో ఆకృతులు కొలవడం నేర్చుకున్నారు కదా ఇప్పుడేం ఇబ్బంది కలుగుతోంది మేడం ఇబ్బంది ఏమిటంటే మేము చాలా ఆకృతుల కొలతలు తీసుకోలేకపోతున్నాము ఏ ఆకృతులవి ఉదాహరణకి మా పెన్సిల్ బాక్స్ మనం వీటిని చతురస్రాల ఆకృతిలో ఉన్న ముక్కలతో కొలిస్తే కొన్ని చతురస్రాల ముక్కలు బయటకొచ్చేస్తాయి ఒకవేళ మనం వాటిని తీసివేస్తే పెన్సిల్ బాక్స్ పూర్తిగా కప్పబడదు ఈ సమస్యకి మీ దగ్గర ఏదైనా పరిష్కారం ఉందా ఉంది మన దగ్గర చిన్న చిన్న చతురస్రాలుంటే అప్పుడు మనం ఈ పెన్సిల్ బాక్స్ని తేలికగా కొలవవచ్చు సరిగ్గా చెప్పావు అందుకని మనం అలాంటి కాగితంని ఉపయోగించి ఆకృతుల కొలతలు తీసుకుంటాం ఈ కాగితంలో అయితే చతురస్రాల ఆకృతిలో చాలా చిన్న చిన్న డబ్బాలున్నాయి అవును అన్ని డబ్బాలు ఒక సెంటీమీటర్ చతురస్రాలు వీటితో మీరు మీ పెన్సిల్ బాక్స్ని కొలవగలరు అయితే ఈ ముక్కలను కత్తిరించి ఆకృతులను కొలవవచ్చా లేదు కత్తిరించవలసిన అవసరం లేదు అయితే ఎలా కొలవగలం పెన్సిల్ బాక్స్ను నాకివ్వండి నేను చెప్తాను ఇప్పుడు చూడండి కాగితాన్ని కింద పడదాం దానిపైన పెన్సిల్ బాక్స్ పడదాం పెన్సిల్ బాక్స్ యొక్క ఆనవాలు తీసుకుందాం ఇప్పుడు పెన్సిల్ బాక్స్ తీసేద్దాం అప్పుడు దాని ఆనవాలు ఈ కాగితం పైన ఉంటుంది దీన్ని చూస్తే ఈ ఆకృతి ఎన్ని చదరాలని నింపుతోందో మనకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న ముక్కల్ని లెక్క పెడదాం ఆహా ఇది చాలా చక్కటి పద్ధతి అవును కాని వీటిని లెక్క పెట్టడం ఎలా ఇందులో కొన్ని చతురస్రాలు సగం మాత్రమే నిండున్నాయి అయితే ఏమైంది రెండు సగం చతురస్రాలను మీరు ఒక చతురస్రంగా లెక్క పెట్టవచ్చు అవును ఇది ఆలోచించనే లేదు ఏం పర్వాలేదు ఇప్పుడు లెక్క పట్టండి ఈ ఆకృతి పై నుండి ఐదు మరియు సగం చతురస్రాలను కలిగి ఉంది ఇప్పుడు సగం చతురస్రాలను అలాగే వదిలేద్దాం పూర్తి చతురస్రాలు మాత్రమే లెక్క పడదాం సగం చతురస్రాలు లెక్క పెట్టిన తర్వాత వాటిలో కలుపుదాం సరే పూర్తిగా నిండిన చతురస్రాలను లెక్క పడదాం పై నుండి పూర్తిగా నిండిన చతురస్రాల సంఖ్య ఐదు మరియు పక్కన ఉన్న పూర్తి చతురస్రాల సంఖ్య పన్నెండు దీనర్థం మొత్తం పూర్తి చతురస్రాలు ఐదు పన్నెండుల లబ్ధం అంటే అరవై ఇప్పుడు నేహా నువ్వు సగం నిండిన చతురస్రాలను లెక్క పెట్టు అలాగే మేడం సగం నిండిన చతురస్రాలు పన్నెండు సరే ఈ సగం నిండిన చతురస్రాల నుండి పూర్తిగా నిండిన చతురస్రాలు ఎన్నవుతాయి వీటితో పూర్తిగా ఆరు చతురస్రాలు నిండినవి తయారవుతాయి ఎందుకంటే మనం రెండు సగం నిండిన చతురస్రాలని ఒక చతురస్రంగా లెక్క పెట్టవచ్చు సరిగ్గా చెప్పావు వందన ఇప్పుడు చెప్పు ఈ పెన్సిల్ బాక్స్ మొత్తం ఎన్ని చతురస్రాలను కలిగి ఉందో మేడం మొత్తం నిండిన చతురస్రాలుంటాయి అరవై ప్లస్ ఆరు అంటే అరవై ఆరు సరిగ్గా చెప్పావు నేహ ఈ విధంగా ఈ కాగితం సహాయంతో ఎలాంటి కఠినమైన ఆకృతులైనా ఎన్ని డబ్బాలు ఆక్రమిస్తోందో తెలుసుకోవచ్చు కఠినమైన ఆకృత ఆ కఠినమైన ఆకృతి అంటే చతురస్రం లేదా దీర్ఘ చతురస్రం కానిది అంటే ఉదాహరణకి ఈ గుండ్రరాయి చెప్పండి ఇదెంత చోటు ఆక్రమిస్తుందో అలాగే ముందు దీన్ని ఈ కాగితం మీద ఆనవాలు తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ ఆకృతి ఎన్ని చతురస్రాలను ఆక్రమించిందో చూద్దాం ఇది లెక్క పెట్టడం కష్టం ఎందుకంటే ఈ ఆకృతిలో కొన్ని చతురస్రాలు సగం ఆక్రమించాయి కొన్ని సగం కంటే ఎక్కువ ఆక్రమించాయి మరియు కొన్ని సగాని కంటే తక్కువ ఆక్రమించాయి కాబట్టి చతురస్రం లేదా దీర్ఘ చతురస్రం తప్ప మిగిలిన ఆకృతులను కఠినమైన ఆకృతులని చెప్పబడతాయి ఎప్పుడర్థమైంది కఠినమైన ఆకృతి ఏదైతే ఉంటుందో దాని కొలత తీసుకోవడం సులువైంది కాదు కాబట్టి వీటిని కష్టమైన ఆకృతులంటారు కాని మేడం దీని కొలత ఎలా తీసుకుంటాం దీనికి ఒక సిద్ధాంతం ఉంది ఈ ఆకృతి ఎన్ని పూర్తి డబ్బాలను ఆక్రమించిందో వాటిని మీరు ఎలాగూ లెక్క పెట్టాలి ఇదే కాకుండా ఏ చతురస్రాలైతే సగం లేక సగం కంటే ఎక్కువ ఆక్రమించాయో వాటిని కూడా పూర్తిగా ఆక్రమించిన చతురస్రాలులాగా లెక్క పెట్టండి మరియు వీటిల్లో ఏ చతురస్రాలైతే సగం కంటే తక్కువ ఆక్రమించాయో వాటిని లెక్కే పెట్టకూడదు ఈ విధంగా ఈ ఆకృతి సరిగ్గా సరైన కొలతతో రాకపోవచ్చు కాని ఇంచుమించు సరైన కొలత వస్తుంది ఇంచుమించు సరైన అంటే 
ఇంచుమించు సరైన అంటే ఖచ్చితమైన కొలతకి దగ్గర కొలత ఏదైనా వస్తువు యొక్క కొలత డెబ్బై చదరాలైతే మీకు అరవై తొమ్మిది చదరాలు లేదా డెబ్బై ఒకటి చదరాలు కొలత వస్తుంది డెబ్బై కన్నా కొంచెం తక్కువ లేదా ఎక్కువ అవ్వచ్చు అలాగా అంటే ఈ విధంగా కఠినమైన ఆకృతులు కొలత ఇంచుమించు సరిగ్గా తెలుసుకోవచ్చు అవును వందన ఇప్పుడు చెప్పు ఈ కాగితం ఎన్ని చతురస్రాలతో నిండుందో దీంట్లో పూర్తిగా నిండిన చతురస్రాల సంఖ్య పద్నాలుగు సగం లేదా దానికంటే ఎక్కువ నిండిన చతురస్రాల సంఖ్య పది మరియు ఏ చతురస్రమైతే సగం కంటే తక్కువ ఉంటే వాటి సంఖ్య పది మనం కేవలం సగం లేదా సగం కంటే ఎక్కువ నిండిన ఈ చతురస్రాలని లెక్క పెడతాం అంటే పూర్తిగా నిండిన చతురస్రాల సంఖ్యలో సగం లేదా సగం కంటే ఎక్కువ నిండిన చతురస్రాలను కలిపి వేస్తాం అప్పుడు జవాబు ఇరవై నాలుగొస్తుంది అంటే దీని అర్థం ఈ కాగితం వెయిట్ ఇంచుమించు ఇరవై నాలుగు చతురస్రాలతో నిండుంది అవును సరే మీరిలాంటి కొన్ని కఠినమైన ఆకృతులని కొలవవచ్చు వా అయితే ఇప్పుడు మనం ఈ ఆకృతినైనా కొలవవచ్చు ఈరోజు మనం నేర్చుకున్నాం కఠినమైన ఆకృతుల కొలతలు ఎలా తీసుకుంటారో అని మరియు కఠినమైన ఆకృతులను కొలిచే సమయంలో సగం మరియు సగం కంటే ఎక్కువ ఉన్న చతురస్రాలను లెక్కపెట్టవచ్చు మరియు తక్కువ నిండిన చతురస్రాలను లెక్కపెట్టము